ഹലോ ഗായ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് നമ്മളൊരു എസ് എം ആർ സിയുടെ ലൈവ് ടൂർണമെൻറ്റ് മാച്ച് കാണാൻ പോവുകയാണ് നമ്മുടെ എസ് എം ആർ സി താരം എന്താ അവിടെ കൊണ്ട് എന്താ പറയാനുള്ള മാച്ചിനെ കുറിച്ച് ഓക്കെ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ലൈവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇല്ലല്ല ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ലിങ്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഷെയർ ചെയ്താൽ മതി നമ്മുടെ എസ് എം എസ് ടീം ഇവിടെ അണിനിരങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ എസ് എം ആർ സി സെന്റ് മാത്യൂസ് ഗ്രൗണ്ടിലാണ് ലൈവ് ഇപ്പൊ നടക്കുന്നത് ഈ ടൂർണമെന്റ് നമ്മുടെ എസ് എം ആർ എസ് എം ആർ സി എസ് എം ആർ സിയെ പ്രതികരിച്ച നമ്മുടെ ഈ ടീമാണ് സെന്റ് ജോസഫും എസ് എം ആർ സിയും തമ്മിലാണ് ഈ മത്സരം കളി ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നു സീറോ സീറോ രണ്ടുപേരും ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ സ്കോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എസ് എം ആർ സി രണ്ട് സെന്റ് ജോസഫ് നാല് വെറും കിടില്ല ആ അതെ
എസ്എംആർ സി സെൻറ്റ് ജോസഫും തമ്മിലാണ് ഇപ്പോൾ കളി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനലിൽ ഒരു ലൈവ് പോകുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് അതിൻ്റെതായ ഒരു കുറവുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും ഒട്ടും പ്ലാൻഡ് അല്ലായിരുന്നു പെട്ടെന്ന് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ക്യാമറ സ്റ്റെബിലിറ്റി ഇല്ലാത്തത് ഇപ്പോൾ ടൈം ഔട്ടാണ് പോയിൻ്റ് എത്രയാണ് ഇപ്പൊ സെവൻ നയൻ എന്ന നിലയിലാണ് എസ് എം ആർ സി സെവൻ സെന്റ് ജോസഫ് നയൻ
Time left, 20 seconds. Nine each. Some are seen in centuries of nine and eleven. Break time, man. Saint Joseph team, Samasi. Break time, man. Or patun de, aadita patun de, new puni. Ranchu ne break kari. Ranchu ne chala two minutes to start amba. Bas Marcel. Bas Marcel. Basketball program ini. Anjaya mesti Marcel yang dulu ada. Saint Joseph basketball team ini. Bas Marcel basketball team ni ada. Wow. Thank you. 
പോയിന്റ് പതിനഞ്ച് പതിനാറ് എന്ന നിലയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ശമർഷി പതിനാല് സെന്റ് ജോസഫ് പതിനാറ് എന്ന നിലയിലാണ് അതൊരു ഫൗൾ ആയിട്ടുണ്ട് പതിനേഴ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് സ്കോർ സമർത്തി പതിനേഴ് സെന്റ് ജോസഫ് ഇരുപത്തി ഒന്ന് ഒരു നാല് പോയിന്റ് ലീഡിലാണ് ഇപ്പൊ അവർ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ ഒരു ഫൗൾ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഈ ചാനലിലെ വീഡിയോസ് ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ കാണുന്നതെങ്കിൽ എല്ലാവരും ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഈ വീഡിയോസ് ലൈക്ക് ചെയ്യാസ്റ്റ്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയ ബഹുമാനപ്പെട്ട നെയ്യാറ്റിക്കര എം എൽ എ ശ്രീ കെ ആൻസൽ സ്വാഗതം
എസ്എംആർസി ഒരു ടൈം തുളിച്ചിരിക്കുകയാണ് ടൈം ഔട്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകുന്നു സ്കോർ പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് അടുത്ത മത്സരത്തിൽ സെന്റ് ജോസഫ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ക്ലബിനെ സിബ കന്യാകുമാരി ടീം നേരിടുന്നു അടുത്ത മത്സരത്തിൽ സെന്റ് ജോസഫ് ക്ലബിനെ സിബ കന്യാകുമാരി ടീം നേരിടുന്നു ഈ വീഡിയോ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാവരും ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക മാക്സിമം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ചാനൽ ഒരു ലൈവ് പോകുന്നത് എല്ലാവരും ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക കേരള ബാസ്കറ്റ് ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ ടെക്നിക്കൽ മനോജ് സാറിനെ സ്റ്റേജിലേക്ക് ക്ഷണിച്ചോളൂ നയൻ സെക്കൻഡ് ഒരു ഫൗൾ ഷൂട്ട് ആണ് അപ്പൊ അവിടെ കാണുന്നത് നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ രണ്ടാമത്തെ സെക്ഷൻ കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി പത്ത് മിനിറ്റിൻ്റെ നാല് സെക്ഷൻ ആണ് ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ളത് അതിലിപ്പോൾ രണ്ട് സെക്ഷൻ ഓൾറെഡി കഴിഞ്ഞു ഹാഫ് ടൈം ബ്രേക്ക് ആണ് ഇപ്പോൾ സ്കോർ വന്നിട്ട് പതിനെട്ട് ഇരുപത്തിമൂന്ന് കായികപ്രേമികളെ എസ് എം ആർ സിയുടെ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ നിർവഹിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിന് പതാക ഉയർത്തുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ക്ഷണിക്കുന്നു എസ് എം ആർ സി ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടൂർണമെന്റ് ഔദ്യോഗിക ഉദ്ഘാടനം പതാക ഉയർത്തി ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ കെ ആൻസലൻ നിർവഹിക്കുന്നു തദവസരത്തിൽ ഇടവക വികാരി ആന്റോ ജോറിസ് ഇടവക സെക്രട്ടറി ശ്രീ ദമിയാൻസ് ടൂർണമെന്റ് മെയിൻ സ്പോൺസർ ശ്രീ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ ടെക്നിക്കൽ ശ്രീ മനോജ് അവരുടെ എല്ലാം ക്ഷണിക്കുന്നു ഔദ്യോഗികമായി ബഹുമാനപ്പെട്ട നെയ്യാറ്റിൻകര എം എൽ എ ശ്രീ കെ ആൻസലൻ നിർവഹിക്കുന്നു
യോഗം ആരംഭിക്കുന്നു സ്വാഗതം ആശംസിക്കുന്നതിലേക്ക് വേണ്ടി ടൂർണമെന്റിന്റെ കൺവീനർ ശ്രീ സെൽവരാജ് കനകരാജിനെ ക്ഷണിക്കുന്നു ഹലോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അധ്യക്ഷൻ എസ് എം ആർ സി ഡി എസ് എസ് രക്ഷാധികാരി നമ്മുടെ തെക്ക് കൊല്ലങ്കോട് ഇടവക വികാരി ഫാദർ ആൻഡോ ജോറിസ് ഇന്നത്തെ ടൂർണമെന്റിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാനെത്തിയിരിക്കുന്ന ആരാധ്യനായ നമ്മുടെ എം എൽ എ ആൻസലൻ ഇന്നത്തെ മുഖ്യാതിയായി ഇവിടെ എത്തിയിരിക്കുന്ന കേരള ബാസ്കറ്റ് ബോൾ അസോസിയേഷൻ ടെക്നിക്കൽ ഡയറക്ടർ ശ്രീ മനോജ് സാർ നമ്മുടെ ഇടവക സെക്രട്ടറി എച്ച് ദമയാൻസണൻ സുഹൃത്തും അൽക്കമലി ഗ്രൂപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പനീസിൻ്റെ എം ഡിമായ കമലി സുനി എസ് എം ആർ സിയുടെ സ്പോർട്സ് കൺവീനർ ശ്രീ വർഗീസ് എസ് എം ആർ സിയുടെ കേഷ്യർ സി ശ്രീ ആന്റണി പ്രിയപ്പെട്ട കായിക പ്രേമികളെ നാട്ടുകാരെ കുട്ടികളെ തിരുവനന്തപുരം തീരദേശത്ത് ഫുട്ബോളിനാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രാധാന്യമുള്ളത് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഈ കൊച്ചു പൊഴിയൂരി തന്നെ സന്തോഷ് ട്രോഫി ഗ്രാമമെന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓരോ വർഷവും നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആറും ഏഴും കുട്ടികളാണ് സന്തോഷ് ട്രോഫി കളിക്കുന്നത് എന്നാൽ അതിനൊരു മാറ്റം വരട്ടെ എന്നുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടുകൂടി ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടവക വികാരിയായിരിക്കുന്ന ഇവിടെ സന്നിഹിതനായിരിക്കുന്ന ഫാദർ ആൻഡോ ജോറിസ് ഇവിടെ ഒരു ബാസ്കറ്റ് ബോൾ കോർട്ടിൻ്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കി വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ഇത്രയും നല്ലൊരു കോർട്ട് ഇവിടെ നിർമ്മിക്കാൻ കുറേ ബുദ്ധിമുട്ടി അത് സാധിച്ചു തന്നു അതിന് നമ്മുടെ ഇടവക കമ്മിറ്റിയും മറ്റ് ഇടവകയിലെ സ്പോർട്സ് പ്രേമികളും എല്ലാവരും അതിനു വേണ്ടി കിട്ടി ഇവിടെ നല്ലൊരു ടൂർണമെന്റ് നടത്താൻ കഴിയുന്നു ഒപ്പം ഇപ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ പതിനൊന്ന് വയസ്സ് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് പ്രായമുള്ള ആൺകുട്ടികളുടെയും പെൺകുട്ടികളുടെയും ഏകദേശം എഴുപത് കുട്ടികൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു അക്കാഡമി നമ്മൾ തുടങ്ങുകയായി തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ പൊഴിയൂരിൽ ഒരു പുതിയ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ യുഗം നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് അതിന് നമുക്ക് എല്ലാ ഒത്താശയും നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ട്രിവാൻഡ്രം ബാസ്കറ്റ് ബോൾ അസോസിയേഷൻ ആണ് അവർ നൽകുന്ന എല്ലാ സഹകരണത്തിനും പ്രത്യേക നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ആദ്യമായി സ്വാഗതം പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ അധ്യക്ഷനായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയ ഇടവകാരി ഫാദർ ആൻഡോ ജോറിസ് അവർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഒരുപാട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തിന് ഈ വേദിയിലേക്ക് എൻ്റെയും നാട്ടുകാരുടെ എസ് എം ആസിയുടെ പേരിൽ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി സ്വാഗതം പറയേണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഈ ടൂർണമെൻറ്റ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ബഹുമാന്യനായ നമ്മുടെ നെയ്യാറ്റിങ്കര എം എൽ എ ശ്രീ ആൻസലൻ അവർക്കാണ് ഇന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്ന മൂന്ന് പരിപാടിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്ന് പൊഴിയൂരിൽ രാവിലെ ഒരു ഒരു വർഷം വന്നിരുന്നു വീണ്ടും തിരക്കിട്ട 
നിയമസഭാ സമിതി കമ്മിറ്റിയുടെ മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നിട്ടും അവിടെ നിന്ന് നേരെ ഇങ്ങോട്ടാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അത് ഈ നാട്ടുകാരോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്ലബിനോടുള്ള ഇത്രയും വലിയ സ്നേഹം ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് അദ്ദേഹം ഈ രാത്രിയും ഇവിടെ ഈ സമയത്ത് ഓടിയെത്തിയത് ഇപ്പോഴും നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ശ്രീ ആൻസ്ലൻ എം എൽ എക്ക് എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും എസ് എം ആർ സിയുടെയും പേരിൽ സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു അടുത്തതായി സ്വാഗതം പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഈ വേദിയുടെ മുഖ്യാതിയായി എത്തിയിരിക്കുന്ന മനോജ് സാറിനാണ് സാറിനെ കുറിച്ചും ഞാൻ നേരത്തെ ഒരുപാട് സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ തീരദേശ ഗ്രാമത്തിൽ നിന്ന് ഇപ്പോൾ ഇത്രയും നല്ലൊരു പുഷ്യലിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സാറ് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വലിയൊരു കഠിനാധ്വാനിയാണ് കുട്ടികളോടുള്ള ഞാൻ പലപ്പോഴും സാറിനെ കാണാൻ പോയിട്ടുണ്ട് വളരെ സൗമ്യ സൗമ്യനും എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും ശരിയായ രീതിയിലുള്ള മറുപടിയും അടുത്തതായി സ്വാഗതം പറയേണ്ടത് നമ്മുടെ ഇടവ സെക്രട്ടറി എച്ച് ദമയാൻ സണ്ണനാണ് അദ്ദേഹം സെക്രട്ടറിയായി വന്നതിന് ശേഷമാണ് ഈ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് അത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോഴും ഈ ഡി എസ് എസ് വായനശാല നമ്മൾ ഓർക്കുമ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് ഇതിൽ ഉറപ്പിച്ചു വച്ചിരിക്കുകയാണ് കാരണം കുറേ കാലം എസ് എം ആർ സിയുടെ സെക്രട്ടറിയും പ്രസിഡന്റും പ്രവർത്തകനുമായി മുന്നിട്ട് നിന്ന് എസ് എം ആർ സിയെ നയിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം എസ് എം ആർ സിയുടെ എല്ലാ ആവശ്യത്തിനും എപ്പോഴും മുന്നിൽ വരികയും നമ്മളോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും ചെയ്യുന്നു അദ്ദേഹത്തിനെയും എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും പേരിൽ ഇവിടെ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി സ്വാഗതം പറയേണ്ടത് ഈ ടൂർണമെൻറ്റിൻ്റെ മെയിൻ സ്പോൺസർ അൽ കമലി ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് കമ്പനീസിൻ്റെ എം ഡി ആയിരിക്കുന്ന സുനി കമലി അവർക്കാണ് ഈ നാട്ടിൽ പ്രത്യേകിച്ച് എസ് എം ആർ സിയുടെ എന്ത് കായിക മത്സരങ്ങൾ നടന്നാലും എത്ര വലിയ ടൂർണമെൻറ്റുകൾ നടന്നാലും അതിനെല്ലാം വലിയ മനസ്സോടുകൂടെ എസ് എം ആർ സി എ സ്നേഹിക്കുന്ന വലിയ സംഭാവന നൽകുന്ന ഒരു നല്ല വ്യക്തിയാണ് ശ്രീ സുനി ഇടവകയ്ക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഓരോ വർഷവും സ്കൂളിൻ്റെ ഡെവലപ്പിന് വേണ്ടിയും ഇടവകയുടെ ഡെവലപ്പിന് വേണ്ടിയും അദ്ദേഹം നൽകുന്ന സംഭാവന വളരെ വലുതാണ് അദ്ദേഹത്തെയും ഈ വേദിയിലേക്ക് ഞാൻ ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു അടുത്തതായി സ്വാഗതം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ സ്പോർട്സ് കൺവീനർ വർഗീസ് അവർക്കാണ് അദ്ദേഹത്തിനെയും നമ്മുടെ കേശവായിരിക്കുന്ന ആന്റണി അണ്ണൻ അവരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഹാർദവുമായി സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ കർത്തവ്യത്തിൽ നിന്ന് വിരമിക്കുന്നു നന്ദി നമസ്കാരം അധ്യക്ഷ പ്രസംഗത്തിനായി ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇടവകാരി ആന്റോ ജോറിസ് അച്ഛനെ ക്ഷണിക്കുന്നു വേദി അലങ്കരിക്കുന്ന വിശിഷ്ട വ്യക്തികളെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബാസ്കറ്റ് ബോളെ ഈ ഗെയിമിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഇന്ന് വളരെയേറെ താല്പര്യത്തോടെ ഈ ഗെയിം വളരെയേറെ ആസ്വസിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നിരിക്കുന്ന അതുപോലെ നാളത്തെ ദിവസങ്ങളിൽ ഈ ഗെയിമിലെ വളർന്നു വരുവാൻ ഈ ഗെയിമിനെ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുഞ്ഞു മക്കളെ നിങ്ങളെല്ലാവരെയും ഈ നിമിഷത്തിൽ ഞാൻ നന്ദിയോടെയാണ് ആദ്യം ഓർക്കുക ഇവിടെ ഒരു കോർട്ടിൻ്റെ രൂപത്തിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം വഹിക്കുന്നത് ഇടവക കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളാണ് അവരുടെ കാ ഈ കാലത്തിലുള്ള കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളാണ് ഈ കോർട്ടിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ രൂപം കൊടുത്തത് ഞാൻ അവരെയും ഈ നിമിഷം നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു ഒരു ഇടവകയിൽ പ്രവർത്തിക്കണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിൻ്റെ സഹകരണം ഇടവക കമ്മിറ്റി ആണല്ലോ ഒരു വലിയ മണ്ഡപത്തിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെ ഇത്രയും മനോഹരമായി ഒരു കോർട്ട് നിർമ്മിക്കുവാൻ ഇടവ് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ കൂടെ നിന്നത് തന്നെ 
ഈ ബാസ്കറ്റ് ബോൾ പ്ലേയേഴ്സോട് കാണിക്കുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പാടാണ് രണ്ടാമത്തത് ഇന്ന് ഇവിടെ വേദിയിലായിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ കമ്മലി സുനി ഈ കോട്ട് ഇങ്ങനെ നിർമ്മിച്ചത് അതിൻ്റെ മനോഹരം കണ്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഇവിടെ ഒരു ഫുട്ബോൾ ഗ്രൗണ്ടും ആയിത്തീരണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴും കുഞ്ഞുങ്ങൾ നടക്കുന്ന ഈ നടപാത ഫ്രണ്ട് ഏരിയ അതിൽ ധാരാളം ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ അനുഭവിക്കുന്നതും കണ്ടപ്പോൾ അതിനും സ്വയമേ വന്ന് ഒരു സംഭാവന തന്നെ കമലി സുനിയും നന്നോട് നന്ദിയോടെ ഞാൻ ഓർക്കുന്നു നമ്മുടെ വേദിയിലെത്തിയ എം എൽ എ നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും സജീവമായിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് എന്തിനു പോയാലും ഒരു പോസിറ്റീവ് എനർജി തരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഞങ്ങളെപ്പോലെ ഒരു വൈദികർ എന്നും ആൻസലം സാറിന് നന്ദിയുള്ളവരായിട്ട് ജീവിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പഠിപ്പിച്ചു പഠിച്ചിട്ടുള്ളത് സാറിൽ നിന്നും വളരെയേറെ കാര്യം ഞങ്ങൾ പഠിക്കുകയാണ് ഞാൻ ധാരാളം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ തീരത്തിൻ്റെ പ്രശ്നങ്ങളും ബന്ധിച്ചും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഇടവകയിലുള്ള ഭവന നഷ്ടങ്ങളെ കുറിച്ചും അതുപോലെ നമ്മുടെ പല കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും നാട്ടിലുള്ള ഏതെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നാലും സമീപിക്കുമ്പോൾ വളരെയേറെ ഒരു പോസിറ്റീവ് തിങ്കിങ് ഉള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദീർഘവീക്ഷണത്തോടെ കാര്യങ്ങൾ കണ്ടു ചെയ്യുന്ന ഒരു മനോഭാവം സാറിനുണ്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൂട്ടി കടന്നു പോകുന്ന ഒരു വ്യക്തിയായി എല്ലാവരെ പോലെ ഞാൻ ആകരുത് എന്നുള്ള ഒരു ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ആഗ്രഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മൾ സ്കൂളിലേക്ക് വിളിച്ചപ്പോഴും അതിൽ കാണിക്കുന്ന ആഗ്രഹം വലിയതാണ് നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഈ സ്കൂളിൽ ഒരു ഫൈവ് സ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ സാറിൻ്റെ സഹകരണം വേണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ വളരെയേറെ ഒരു പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടാണ് ഒരു മറുപടി നൽകുക നമ്മുടെ പൊളിയൂർ ഗ്രാ പ്രദേശം ഏറ്റവും കൂടുതൽ അഭിമാനിക്കേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമ്മുടെ ആൻസലം എം എൽ എ സാർ ഞാൻ തുടർച്ചയായിട്ട് ഓരോ ദിവസവും നമ്മുടെ ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിങ്ങിലെ പോകുമ്പോൾ ഓഫീസിൽ പോകുമ്പോൾ അവർ ആർട്ടിയും എടുത്തു പറയുന്നത് ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ എം എൽ എ ഇന്നലെ വിളിച്ചിരുന്നു എന്ന് ചെന്നാലും അവർക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പോസിറ്റീവ് ആണ് സാറിനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഈ തീരം രണ്ട് ഇടവുകൾ ഉൾപ്പെടുന്ന ഈ പുളിയൂർ ദേശം ഇത്രയും തീരം തന്നെ സാറിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത്രയിലും എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് ദൈവം നല്ല അനുഗ്രഹം ആയുസും നൽകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു പ്രത്യേകമായി ഈ മാച്ചിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് നന്ദി പറയേണ്ട ഒരു വ്യക്തിയാണ് ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ കനകരാജ് സെൽവരാജ് സാർ അതുപോലെ നമ്മുടെ വർഗീസ് സാർ നമ്മുടെ ഡാർവിൻ ഈ ടീമിൻ്റെ വ്യക്തി രാവും പകലും ഇങ്ങനെ ഒരു മാച്ചിന് വേണ്ടി കുറേ കാലം ഇതിൻ്റെ പിന്നിൽ നിന്നവരാണ് എന്നെ തന്നെ ധാരാളം ദിവസം വന്ന് കണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു മാച്ച് ഉണ്ടാകണം ഒരു അക്കാഡമി ഉണ്ടാകണം എന്നൊരു പിടിവാദത്തോടെ തന്നെ അവർ നിർവഹിച്ചും തീർത്തു വളരെയേറെ നന്ദിയുണ്ട് ഇവിടെ കടന്നു വന്ന എല്ലാ പ്ലേയേഴ്സിനെയും ഈ ഇടവകയിൻ്റെ പേരിൽ ഞാൻ നന്ദിയോടെ ഓർക്കുന്നു കാരണം ഇങ്ങനെ ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ ഒരു മാച്ച് കളിക്കാൻ മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ വന്നത് മറിച്ച് ഇവിടെ ധാരാളം കുട്ടികളെ വളർത്തുവാനുള്ള നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാലം നേടിയെടുത്ത് ഈ ഗെയിമിലുള്ള എല്ലാം ഈ മക്കൾക്ക് പകരുവാനുള്ള ഒരു സ്നേഹത്തോടെയാണ് വന്നത് സിറ്റികളിൽ കളിക്കുന്ന ഈ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാം ഇന്ന് ഒരു ഗ്രാമത്തിലേക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് അബ്ദുൽ കലാം കണ്ട ഒരു സ്വപ്നം ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും മുംബൈ പോലെയും ഓരോ ഗ്രാമങ്ങളും ഡൽഹി പോലെ ആകട്ടെ അങ്ങനെ ഇന്ത്യ വളരും എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ വാക്കുകൾ തന്നെ ഈ ഗെയിമിലൂടെ നിങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുക എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ആശംസകളും നന്ദിയും നേർന്നുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു നന്ദി എസ് എം ആർ സിയുടെ ബാസ്ക്കറ്റ് ബോൾ ടൂർണമെൻറ്റ് ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യാൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട എം എൽ എ ശ്രീ കെ ആൻസൺ അവർകളെ ക്ഷണിക്കുന്നു ചടങ്ങിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ഫാദർ ആൻഡോ ജോറിസ് ഡി എസ് എസ് എൻ എസ് എം ആർ സിയുടെ രക്ഷാധികാരി 
सोद प्रासंग श्री सेलवराज कनकराज वेदी चेर प्रिय कमली सिनी श्री मनोज सेवियर टेक्निकल कमिटी चेयरमैन बास्कटबॉल एसोसिएशन श्री देवेन सेड सी वेदी प्रिय मत विशिष्ट व्यक्ति टूर्णमेंट संघाटक श्री वर्गी प्रिय प्रिय मतचार वैक मूं मणिक चुनाव प्रावश्यम कलवस्थ प्रत्येक मेदृशीर मुंकूट निश्चय नियम सभा लाइब्ररी सी वार्षिक पद्धति औपचारिक उदाटन आई वैक मूंद मणी की बहुमान स्पीकर प्रतिपक्ष नेता विविध कक्षि नेता कल सर्वकलशाल प्रोफेसर डॉक्टर रवि कुमार पकड़ब्ररी उपदेश समि नियम सभा अंग निर्वेदान भाग उत्तरवित्त प्रत्येक प्रदेश स्कूल गवर्मेंटी विद्यासपर नाभ्यास मेपुरु अगपेटक चल चुके प्रदेश प्रदेश पार्टी अब मनसूडिया उपयोग अगपड़ी अपड़कमें प्रवर्तोलो कंपिड़ा कहिया कुछ 
ആ സംവിധാനങ്ങളിൽ ഇത്തരം ഒരു ലോബി ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഘട്ട ഒരു പക്ഷേ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ വലിയ തോതിലെ മാഫിയ ഗുണ്ടാസിനങ്ങൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് തന്നെ നിശബ്ദമായി ഈ ലഹരി പദാർത്ഥങ്ങളിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഇപ്പൊ വീടുകളിൽ വലിയ തോതിലുള്ള അംഗബലയില്ല ഞാനിപ്പോ സമീപകാലത്തൊരു മനഞ്ഞാന്നാണ് തോന്നുന്നത് സൂയിസിഡ് കേസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യാൻ പോയപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഒരു കുടുംബത്തിൽ പത്ത് പേരുള്ള അംഗത്തിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടതായി ആ വീട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ കിട്ടുന്നു ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല ഇപ്പോഴും ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ വലിയതായി തോന്നിയ ചിലപ്പോൾ മൂന്ന് കുട്ടികൾക്കപ്പുറത്തില്ല ഒരു ആൺകുട്ടി ഒരു പെൺകുട്ടി അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ ഒക്കെയുള്ള ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട രക്ഷിതാക്കളുടെ ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ കുട്ടികളുടെ ജീവിത ലക്ഷ്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നു അവരുടെ നല്ലൊരു പ്രൊഫഷണൽ വിദ്യാഭ്യാസം പൂർത്തീകരിച്ച് നല്ല നിലയിലേക്ക് പോകണം തന്റെ മകൻ മകൾ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനും അവർക്ക് വേണ്ടിയുമാണ് മാതാപിതാക്കൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തങ്ങളുടെ ജീവിതത്തെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നത് കഷ്ടപ്പെടുന്നു ഉപദേശങ്ങൾക്കൊന്നും നമുക്കൊരു കുറവില്ല എല്ലാ നിലയിലുള്ള ഉപദേശങ്ങളും ഇടപെടലും നടത്തുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അവരറിയാതെ തന്നെ ഇത്തരം ചതിക്കുഴികളിലേക്ക് എടുത്തെറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ദുരാവസ്ഥ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു സത്യമായി നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിനെ പ്രതിരോധിക്കണമെങ്കിൽ അതിൽ അതിനെ നിഷ്ക്രിയമാക്കണമെങ്കിൽ ഇല്ലാതാക്കണമെങ്കിൽ ശേഷിയുള്ള ഒരു യുവതലമുറയെ നമ്മൾ വളർത്തിയെടുക്കേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അത് സമൂഹത്തിന്റെ കരുത്തായി നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഉണ്ടാകേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അവിടെ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു മാർഗമാണ് കായിക രംഗത്ത് കുട്ടികളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരിക എന്നുള്ളത് തീർച്ചയായും പൊഴിയൂർ കൊല്ലങ്കോട് പ്രദേശം അതിന് മാതൃകാപരമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉന്നതിയിലാണ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രതിഭകളെ നമുക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒരു നല്ലൊരു ശതമാനം കുട്ടികളടക്കം അത് പ്രത്യേകിച്ച് പ്രൈമറി സ്കൂളിലെ കുട്ടികളടക്കമുള്ള കുട്ടികൾ ഇതിന്റെ ഭാഗമായി മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ബോൾ ബാഡ്മിന്റൺ നമുക്കിവിടെ നടത്താൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഷട്ടിൽ കളിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ശ്രേണിയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട നല്ല ഒരു മത്സരം നമുക്ക് നടത്താൻ കഴിയുന്നതാണ് ബാസ്കറ്റ് ബോൾ മത്സരം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഫാദർ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ നമുക്കൊരു അഞ്ച് കളിക്കാർ വീതമുള്ള ഒരു ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ ഫുട്ബോൾ കോർട്ടിന്റെ ഒരു ആവശ്യത ചൂണ്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും നല്ലതാണ് ഒരു എം എൽ എ രൂപത്തിലേക്ക് എന്നെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന എല്ലാ നിലയിലുള്ള ഇടപെടലും ആ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാകുമെന്നിവിടെ ഉറപ്പ് നൽകുകയാണ് തീർച്ചയായും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ സംസ്കാരവും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സംസ്ഥാന നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തിലെ നല്ല കുട്ടികളായി മിടുക്കന്മാരായി നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടിയാണ് അവരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഒരു കരുത്തായ ഒരു പുതിയ തലമുറയെ വളർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ അവരുടെ തെറ്റായ രീതിയിലേക്ക് അവരുടെ ജീവിതം ചെന്നെത്താതെ ശരിയായ രൂപത്തിലേക്ക് അവർക്ക് ലക്ഷ്യപ്രാപ്തിയോട് ബോധി നന്നായി പാടാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് നന്നായി ഡയൽസ് വിളിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് നന്നായി അഭിനയിക്കാൻ കഴിയുന്ന കുട്ടികളുണ്ട് എടുക്കുന്നതിനും ഒരു പുതിയ തലമുറയും പുതിയ സംസ്കാരവും പുതിയ കായിക രംഗവും നമുക്ക് വളർത്തിയെടുക്കുവാൻ പൊതുവിൽ ഈ ഗ്രാമം ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട ഇടവക വികാരിയെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം വൈലന്റായി ആളുകളെ വികാരപരമായി മാറ്റുക എന്നുള്ള ഒരു കാര്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം നിരുത്സാഹപ്പെടുന്നു ഒരു 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 വൈലന്റായ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാക്കി പ്രതികരണം നടത്തുക എന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് ആ കാര്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് സമാധാനത്തോടു കൂടി സമീപിക്കേണ്ടി വരെ സമീപിച്ച് ആ കാര്യങ്ങളിൽ അധികാര കേന്ദ്രങ്ങളെ കൊണ്ട് സമ്പർക്കം ചെലുത്തുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഇടപെടൽ ഹാർബറിന്റെ വിഷയം അദ്ദേഹം സൂചിപ്പിക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി ഒരുപക്ഷെ അതിലൊക്കെ എം എൽ എ എന്ന രൂപത്തിലേക്ക് ഞങ്ങളെ പോലുള്ള ജനപ്രതിനിധികൾക്ക് ഗവൺമെന്റ് പ്രതിനിധികൾക്കും ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു ഇടപെടൽ നടത്തുന്നതിന് അദ്ദേഹം ഇടവക കമ്മിറ്റി രണ്ട് ഇടവക കമ്മിറ്റിയുടെ ഭാരവാഹികളും ജനപ്രതിനിധികളും ഒക്കെ നടത്തുന്ന ഒരു വളരെ ശ്രദ്ധയോടു കൂടിയുള്ള അത് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടരുത് ഒരു ഹാർബർ തീരുമാനിച്ചുള്ളത് പൂന്തുറ നമ്മുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ ആനന്ദ രാജുവിന്റെ മണ്ഡലത്തിൽ ഒരു ബ്ലാക്ക് ബോൾ വാട്ടർ ഇത് നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് അവരുടെ പ്രവൃത്തി ബോറിന്റെ പ്രവൃത്തിയോട് നടത്തിയാണ് അവരൊരു ഒരാഴ്ചക്കകത്ത് പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തീകരിച്ചാൽ പിന്നെ അവര് ഇവിടെ വന്
ചോദിച്ചിട്ടൊരു കാര്യമില്ല ആ സമ്പത്ത് നമ്മുടെ നാടിന് ഗുണകരമാകുന്ന രൂപത്തിലേക്ക് തന്നാൽ കഴിയുന്ന കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ അതിന് മടിച്ചു നിൽക്കാതെ സഹായിക്കുന്ന അത്തരം ആളുകളുടെ എല്ലാം പിന്തുണ നമ്മുടെ നാടിനുണ്ട് അതെല്ലാം തീർച്ചയായും ഉപയോഗപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി കഴിയട്ടെ എന്ന് സൂചിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മന്ത്രി ശ്രീ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ അദ്ദേഹത്തെ ഈ ടൂർണമെന്റ് ഉദ്ഘാടനത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ക്ഷണിച്ചിരുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് ഈ പറഞ്ഞ ടൈം മാറ്റിയതും മണ്ഡലത്തിൻ്റെതായ ചില പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം മറ്റൊരു അവസരത്തിൽ തീർച്ചയായും ഇവിടെ ഒരു ടൂർണമെന്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ സംഘടിപ്പിക്കുമ്പോൾ തീർച്ചയായും അദ്ദേഹം ഇവിടെ വരാനെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കോർട്ടുകൾ സന്ദർശിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ഗവൺമെന്റ് ഭാഗത്ത് നിന്ന് കായിക രൂപം നമ്മുടെ ഉദ്ഘാടന സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷൻ ജോലീസ് അവറുകളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഹുമാനീയനും പ്രിയങ്കരനും കർമ്മനിരതനുമായ നമ്മുടെ എം എൽ എ അൻസലൻ അവറുകളെ ശ്രീ മനോജ് അവറുകളെ ശ്രീ കമലി സുനി അവറുകളെ വേദിയിരിക്കുന്ന മറ്റു സുഹൃത്തുക്കളെ കായിക പ്രേമികളെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു വലിയൊരു പ്രസംഗത്തിന് വേണ്ടി മുതിരുന്നില്ല ഒരു അൻപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് നമ്മുടെ കൊല്ലങ്കോട് ദേശസേവാ സംഘം വായനശാലയുടെ കീഴിൽ നല്ലൊരു വോളിബോൾ ടീം ഉണ്ടായിരുന്നു പ്രഥമ വോളിബോൾ ടൂർണമെന്റ് തന്നെ അതൊരു മുളയിലെ തന്നെ അത് തൂത്തെറിയപ്പെട്ടു അതിനുശേഷം നല്ല രീതിയിൽ നമ്മുടെ എസ് എം ആർ സി ചുണക്കൂട്ടന്മാർ ഫുട്ബോളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഫുട്ബോൾ നല്ല രീതിയിൽ എത്തി വിശ്വോത്തര കളിക്കാരൻ സംഭാവന ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫുട്ബോൾ ടീം മുന്നേറുകയാണ് ഫുട്ബോൾ കളിയും മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഫുട്ബോളിലൂടെ ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ രക്ഷപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞു ഒത്തിരി ഫുട്ബോൾ കളിക്കാർക്ക് ഫുട്ബോൾ കളിയുടെ പേരിൽ ഉദ്യോഗം ലഭിക്കുകയും അവരും അവരുടെ കുടുംബവും രക്ഷപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഈ അവസരത്തിലാണ് നമ്മുടെ എസ് എം ആർ സി ഈ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോളിന്റെ ഒരു ടൂർണമെന്റിനു വേണ്ടി ഈ ബാസ്ക്കറ്റ്ബോളും ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ ടീമും അതുപോലെ നമ്മുടെ ഫുട്ബോളിനെ പോലെ നല്ല രീതിയിൽ വളർന്ന് ബാസ്ക്കറ്റ്ബോൾ കളിക്കാരെ വിശ്വോത്തര രീതിയിൽ എത്തിച്ച് ഉദ്യോഗങ്ങൾ ലഭിക്കാനും നാടിനു വേണ്ടി നല്ലത് ചെയ്യുവാനുമുള്ള അവസരങ്ങൾ ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശിക്കുകയാണ് ഇതിനിടെ എനിക്ക് എസ് എം ആർ സി കളിക്കാരോട് ഒരു അപേക്ഷയും കൂടെ വെക്കാനുണ്ട് വെറും കളിയിലും കായിക രംഗത്തും മാത്രം നമ്മുടെ കഴിവ് പ്രദർശിപ്പിക്കാതെ ഇടവക ഭരണത്തിലും നിങ്ങളുടെ ഇടപെടൽ ആവശ്യമായി വരികയാണ് അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ സെന്റ് മാത്യൂസ് ഹൈസ്കൂൾ നമ്മുടെ ഒരു അഭിമാനമാണ് അതിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കും നമ്മൾ ഒപ്പം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ചു പോവുകയാണ് അത് എന്തുകൊണ്ട് ഞാനിത് പറയുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇടവക അല്പം ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നത് എന്തെന്ന് വെച്ചാൽ ആളുകൾ അതായത് കമ്മിറ്റി പാരീഷ് കൗൺസിലുള്ള എല്ലാ ആളുകളും ഒത്തൊരുമിച്ച് ഐകമത്യത്തോടെ ഈ നമ്മുടെ സെന്റ് മാത്യൂസ് ഹൈസ്കൂളിന് വേണ്ടിയും സെന്റ് മാത്യൂസ് ഇടവകയ്ക്ക് വേണ്ടിയും പ്രവർത്തിക്കാൻ വിമുഖത കാണിച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നെനിക്ക് സംശയമുള്ളത് കൊണ്ടാണ് 
എല്ലാ കാര്യങ്ങൾക്കും മുന്നിട്ട് നൽകി മുന്നിട്ടിറങ്ങി ഓരോ പ്രവർത്തനത്തിനും ഓരോ കാര്യങ്ങൾക്കും എന്തൊക്കെ ചെയ്യണം ചെയ്യേണ്ട എന്നൊക്കെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ പ്രവർത്തിച്ച് മുന്നോട്ട് വന്ന ശ്രീ വർഗീസ് എച്ച് സ്പോർട്സ് കൺവീനർ അവർക്കും കൃത്യമായ നന്ദി അറിയിക്കുന്നു ഒപ്പം ഇടവക സെക്രട്ടറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നാടിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കെന്ന് മാത്രമല്ല ശ്രീ എം എൽ എ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ മക്കൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരുവാൻ തക്ക രീതിക്ക് തെറ്റായ മാർഗങ്ങളിലൂടെ പോകാത്ത രീതിക്ക് അവർ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് വരുവാൻ വേണ്ടുന്ന എല്ലാ ഒത്താശകളും ഇടവക വികാരിയോടൊപ്പം ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ഈ പൊഴിയൂരിലെ മക്കൾക്കായി ചെയ്തു തരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഇടവക സെക്രട്ടറി ശ്രീ ഹെച്ച് ദമ്യാൻസിനെ എസ് എം ആർ സിയുടെയും എന്റെയും നാട്ടുകാരുടെയും പേരിൽ കൃത്യമായ നന്ദി അറിയിച്ചു കൊള്ളുന്നു ഒപ്പം ഇന്നിവിടെ കളിക്കുവാൻ എത്തിയ എല്ലാ ടീമിലെ അംഗങ്ങൾക്കും കാണികളായി എത്തിയ എല്ലാവർക്കും നാട്ടുകാർക്കും എസ് എം ആർ സിയുടെയും നാട്ടുകാരുടെയും പേരിൽ തന്നെ ഒന്നുകൂടെ നന്ദി അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുന്നു നന്ദി പൊതുയോഗം അവസാനിക്കുന്നു മത്സരം തുടരുന്നു ഇരു ടീമുകളും ഗസ്റ്റുകളെ പരിചയപ്പെടുന്നതിനു വേണ്ടി ഗ്രൗണ്ടിന് മധ്യേ അണിനിരക്കേണ്ടതാണ് മധ്യേ അണിനിരക്കേണ്ടത് ഹാഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞ് നിൽക്കുമ്പോ അങ്ങനെ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് കഴിഞ്ഞ് ഒരു അരമണിക്കൂർ അവരുടെ പ്രശ്നവും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരുന്നു വീണ്ടും കളി പുനരാരംഭിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഇരു ടീമിലെ കളിക്കാരെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി ബഹുമാനപ്പെട്ട കളി ഇപ്പൊ ഹാഫ് ടൈമിലാണ് എസ് എം ആർ സി പതിനെട്ട് സെന്റ് ജോസഫ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പൊ കളി ഉള്ളത് ഹാഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞു ഓൾറെഡി അതിനിടയിലാണ് നമ്മുടെ ഈ ഉദ്ഘാടന ചടങ്ങ് നടന്നത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് തുടങ്ങിയായി ഹാഫ് 
ഇരുപത് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എന്ന നിലയിലാണ് ഇപ്പൊ പോയിട്ടുള്ളത് എസ് എം ആർ സി ഇരുപത് സെന്റ് ജോസഫ് ഇരുപത്തി മൂന്ന് എസ് എം ആർ സി ഇരുപത്തി ഒന്ന് സെന്റ് ജോസഫ് ഇരുപത്തി അഞ്ച് ദിശത്ത് ഡങ്കടിക്കണം ഇരുപത്തിനാലല്ലേ ഇപ്പോ ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് മോനെ ദീക്ഷിത്ത് അൽഫിൻ പോ വീണ്ടും ഫൗൾ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഫൗൾ ഷൂട്ട് ആണ് ഇപ്പൊ ട്വന്റി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് വീണ്ടും ഒരു ഫൗൾ ഷോട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ട്വന്റി ഫൈവ് ഇച്ച് വാവ് രണ്ട് ഫൗൾ ഷൂട്ട് അങ്ങനെ പിന്നിരിക്കുകയാണ് ലീഡിലെത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു പോയിന്റ് ലീഡിലെത്തി എസ് എം ആർ സി ട്വന്റി സിക്സ് ട്വന്റി ഫൈവ് ഓ 
ാണ് <laughs> 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 പോയിന്റ് എസ് എം എസ് ട്വന്റി സിക്സ് സെൻ ജോസഫ് ട്വന്റി നയൻ മൂന്ന് പോയിന്റ് ലീഡിലാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് സെൻ ജോസഫ് ഹാഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞു ഹാഫ് ടൈം കഴിഞ്ഞു ഇത് സെക്കൻഡ് ഹാഫ് ആണ് സെക്കൻഡ് ഹാഫിൽ ഫസ്റ്റ് സെക്ഷൻ ആണ് തേർട്ടി സിക്സ് ആയിട്ടുണ്ട് പത്ത് പോയിന്റ് ലീഡിലാണ് ഇപ്പോൾ സെൻ ജോസഫ് ഉള്ളത് സെൻ ജോസഫ് ആണ് ഇപ്പോൾ ലീഡിലുള്ളത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ട്വന്റി സിക്സ് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ട്വന്റി സിക്സ് അല്ലേ സോറി തേർട്ടി സിക്സ് ട്വന്റി സിക്സ് ആണ് ഇപ്പൊ ചേഞ്ച് ചെയ്യാണ്
Time left, 16 seconds. Third section again, in our second section, Matra Bakulu, the point on the twenty nine thirty six. Some of the twenty nine, Saint Joseph thirty six. Twenty nine thirty six. SMRC 29, St. Joseph 36. Last section on any, you're part of the Duda Kalinda. Saint Joseph is last to shoot here, Larry.
ಬಾಕಿ 
ചെറിയൊരു പരുക്കായി
ഈ ചാനൽ കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഗുഡ് നൈറ്